في حلقتنا اليوم راح نتعرف على كيفية الحصول على المؤثرات الصوتية بالمجان خلونا نشوف شلون اوكي يا حلوين الحين راح نتعلم على كيفية الحصول على ملفات المؤثرات الصوتية بالمجان نروح أول شيء على رابط الموقع اللي هو sonys.com slash gameaudiogdc19 واللي هو أيضا موجود تحت في تفاصيل هذا الفيديو وهاي الموقع بالإضافة إلى البندلات الصوتية اللي أوردي هو يقدمها في عندهم بندلات صوت مجانية والبندلة اللي راح نشوفها اليوم تحوي أكثر من 25 جي بي من ملفات المؤثرات الصوتية عالية الجودة واللي في اعتقادي أنها هي راح تغطي أغلب الأعمال السينمائية أو التلفزيونية أو حتى الأعمال الخاصة بالفيديو جيمز من كل الكاتيجوريز من أنواع الكاتيجوريز المختلفين فلما نروح على هذه الصفحة ننزل تحت شوية بنلاقي أن عندنا هاي الجزئية اللي نقدر من خلالها أن احنا ننزل البندلة في كذا طريقة أن احنا نقدر ننزل أولها اللي هي البرايمري لينكس هاي ممكن أن هي نضغط على هاي الرابط هنا وراح ننزل لنا الملف عن طريق ملف واحد اللي هو بصيغة الزيب أركايف هاي الملف هو ملف واحد حجمه تقريبا 26 جي بي بس اذا كان الانترنت عندك بطيء ممكن انك انت تنزل الملفات على ثمان اجزاء مختلفه والطريقه المفضله عندي هي عن طريق الجوجل درايف اللي هي هذه اللي موجوده هنا كل جزء من الملفات له لينك معين بروحه ولكن اذا عندك برنامج خاص بالتورنتس مثل بيت تورنت وغيره ممكن انك انت تاخذ هذا الرابط اللي موجود هنا وراح ينزل لك اياه كله بطريقه سريعه عن طريق برنامج التورنت نفسه. فبعد ما ننزل هذا الملف ونسوي له اكستراكت بنلاحظ انه يعطينا كذا فولدر حق الملفات بحسب المحتوى اللي موجود فيها. ولكن في رايي انه اذا خاصه يعني اذا زادت عندك عدد الملفات الصوتيه واللي ممكن انها توصل بالالاف صعب انك انت تسوي بحث في هذه الملفات. فشلون احنا نبحث في عدد كبير من الملفات بشكل عام مو بس يعني له آه علاقه بالمؤثرات الصوتيه اذا عندي ملفات كثيره صوتيه في برنامج يسمح لي ان انا ابحث فيها بطريقه جدا سهله وهذا البرنامج هو ADSR Sample Manager هاي برنامج برنامج مجاني تقدرون تروحون على موقع ADSR Sounds وتنزلون هذا البرنامج من خلال هذا الرابط انا طبعا نزلت البرنامج هنا واول شيء تسوي لما تنزل البرنامج هو اختيار الساوند لايبراري مجرد انك تضغط على اد لايبراري وراح يسالك وين مكان الفولدر اللي موجوده في هذه الملفات بتختار الفولدر وعقبها يعني باخذ 5 ل 10 دقائق لما يسوي سكان حق الفولدرات هذه كلها وبعدين راح يعطيك اسماء الملفات كلها اللي موجوده عندك بهذه الطريقه الحلو في طريقه هذا البرنامج انه هو ما يعرض لك بس اسماء الملفات لا يعرض لك اسم الملف والتاجز اللي موجوده في هاي الملفات التاجز تسمح لنا عن شنو؟ تسمح لنا احنا نبحث في مجموعة هذه الملفات كلها. فإذا قلنا على سبيل المثال ان عندنا نبي نسوي مثلا نبحث عن صوت معين، خلينا نقول مثلا صوت مدري واتر مثلا. راح يعطينا كل الملفات اللي لها علاقة بالواتر. الحلو أيضا في البرنامج انه مو شرط انه يفتح لي الملف وبعدين اسوي بلاي حق الصوت نفسه، لا، مجرد اني انا اضغط على الملف اللي ابيه وهو راح يشغل لي على طول شوف شلون نجرب مثال اخر نكتب مثلا ووكينج راح يعطينا كل الملفات اللي لها علاقه بالووكينج خلينا نشوف مثلا وايد عندنا ملفات اختار مثلا هاي فحين شفنا ان طريقة بحث في هالملفات جدا 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 سهلة عن طريق هاي البرنامج الحلو في البرنامج ايضا ان اذا عجبني اي واحد من الاصوات اللي اخترتها مثلا قلنا هاي الصوت كل اللي علي اسوي ان انا اسوي دراج ودروب في البرنامج اللي عندي بهاي الطريقة وبعدين طبعا اقدر اسوي لأيدت حق الملف اسوي لكات وحركة على حسب الصورة اللي موجودة اللي راح اشتغل عليها هاي طريقة مختصرة كيفية الحصول على ملفات المؤثرات الصوتية بشكل جدا سهل 
وبالمجان وكيفية البحث في هذه الملفات واستخدامها في برنامج التسجيل اللي عندي